வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் நெஸ்ட் ஐஏஎஸ் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி செவன்த் ஃப்ரைடே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸை ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்திருக்கிற எயிட் ஃபார்மர் நேவி ஆஃபீஸர்ஸ் கெட் டெத் பெனால்ட்டி இன் கத்தார் அப்படின்ற இந்த நியூஸில் அதாவது இந்தியாவை சேர்ந்த முன்னாள் கடற்படை அதிகாரிகள் வந்து கத்தாரில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க பணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க அங்கே கத்தாரில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போதைக்கு இஸ்ரேலுக்காக இவங்க உளவு பார்த்தாங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டின் பேரில் கத்தார் இவங்களுக்கு மரண தண்டனை விதிச்சிருக்காங்க இதுதான் இந்த நியூஸ் ஸோ இது வந்து என்னென்னா இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரியில் நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் இதில் இந்த தண்டனையை குறைக்கிறதுக்காகவோ அல்லது தண்டனை நிறுத்தி வைக்கிறதுக்காகவோ இந்தியா முயற்சி எடுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இந்தியா ஒரு தரப்பில் இருந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் இதை கத்தார் கேட்பாங்களா இல்லையன்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் ரீசண்டாக இஸ்ரேல் ஹமாஸ் வாரில் வந்துட்டு இஸ்ரேலை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதா இந்தியா அறிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ இந்த கத்தார் நாடு வந்து ஹமாஸ்க்கு வந்து உதவி பண்ணக்கூடிய ஒரு நாடு ஒருவேளை இந்த இந்தியாவோட முடிவில் இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் வாரில் அப்படின்ற அந்த முடிவுகளோட பின்புலத்தில் இந்த நியூஸ் வந்து வெளியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால ஒருவேளை இந்தியாவை மறைமுகமாக இந்த மாதிரி தாக்க நினைக்குதா கத்தார் அப்படின்றது நமக்கு தெரியல அதை நம்ம வந்து ப்ரீ ப்ரீ கன்க்ளூஷன் வந்து பண்ண முடியாது ப்ரீ ஜூடிஷா அதனால் வந்து என்னென்னா வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதோட போக்கு வந்து எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ மற்றபடி இந்தியா இந்தியா கத்தார் உறவுகள் அப்படின்றது இது வரைக்கும் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக தான் வந்து இருந்திருக்கு அவர்களால் அவங்க நிஜமாலுமே அவங்க தவறு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தண்டனையை குறைச்சி வைக்க சொல்லியோ அல்லது எக்ஸ்ட்ராடிஷன் அக்ரிமெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது குற்றவாளிகளை நாடு கடத்துறதுக்கான ஒரு அக்ரிமெண்ட் எக்ஸ்ட்ராடிஷன் அக்ரிமெண்ட் அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து போட்டாங்களா கத்தார் கூட இந்தியா வந்து போட்டிருக்கா இல்லையா அப்படின்றது நமக்கு தெரியல ஸோ ஒருவேளை அந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ராடிஷன் அக்ரிமெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ கத்தாரில் வந்து தண்டனை வாங்கிட்டாங்கன்னா அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க குற்றவாளியை கூட்டிகிட்டு இந்தியா வந்துடுவாங்க ஸோ இந்தியாவில் அதே ஜெயில் தண்டனையை அவங்க அனுபவிப்பாங்க இதான் வந்து எக்ஸ்ட்ராடிஷன் அக்ரிமெண்ட் ஸோ அதை பற்றி எந்த ஒரு நியூஸும் வந்து கொடுக்கல போகிற போக்கில் வந்து இதை பற்றி நியூஸ் இன்னொரு ஒரு வாரத்துக்கு தான் வந்து வரப்போகுது என்னன்றத நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நியூஸ் என்னுடைய த டுவெல்த் பேஜில் தான் இருக்குது ஓகேவா அதில் வந்து ரத் பிரபாரிஸ் டு பி கால்டு அஸ் நோடல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃபார் அவுட் ரீச் ஈவெண்ட்ஸ் அதாவது இந்திய அரசாங்கத்தோட ஒரு கடந்த ஒன்பது ஆண்டு சாதனைகளை மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சொல்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நடக்க போகுது ஓகே ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமில் அந்த ப்ரோக்ராம் போய்டு விக்ஷித் பாரத் சங்கல்ப் யாத்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னென்னா ரத் பிரபாரிஸ்ன்னு சொல்லி அழைப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க பட் அது வந்து இது என்னது ஒரு அரசாங்கத்தோட அரசாங்க ஊழியர்களை ஒரு ஒரு அரசு தன்னுடைய பொலிட்டிக்கல் ஏஜெண்டாக பயன்படுத்துதா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்துச்சு ஸோ உடனே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இவங்க வந்து ரத் பிரபாரிஸில் அவங்க வந்து நாடல் ஆஃபீஸர்ஸ்ன்னு சொல்லி தான் அழைக்கப்படுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இது மட்டும்தான் நியூஸ் இது வந்து கவர்னன்ஸில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் குட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்றதுல இதை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதாவது கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சுருக்கு அப்படின்றது மக்கள் மத்தியில் தெரியணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து ஒரு இன்க்ளூசிவ் டெமோக்ரஸின்றது இருக்கும் டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படின்றது மெயின்டைன் ஆகும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோரில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோரில் கவர்னன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் எது எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ் அப்படின்றது எப்படி நடத்தணும் டெமோக்ரஸி இன்க்ளூசிவ் டெமோக்ரஸினா வந்து என்ன டெமோக்ராட்டிக் வேல்யூஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே எத்திக்ஸில் இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது லேண்டு வில் கண்டினியூ டு பி அ கீ டொமைன் ஆஃப் வார் பேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா ஸோ ரஷ்யா உக்ரைன் வார் நடந்துகிட்டு இருக்கு வார் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் அதே மாதிரி இந்தியாவிலையும் லேண்டுன்றது தான் ஒரு சண்டை சண்டைன்னு சொல்லி வந்துச்சு அப்படின்னா லேண்டை தான் நம்ம அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஓகேவா அது ஆர்மியை தான் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை அசம்பிளி போல்ஸ்லாம் படிக்க தேவையில்லைங்க ஓகேவா Okay. Supreme Court allows surrogacy strikes down to rule banning use of donor gametes. If you don't know what to do, you can tell me what to do.
இது மூலியமா வந்து என்னன்னா நூத்தி இருபத்தஞ்சு ஜிகா வாட் யூசேஜ் வந்து நம்ம பண்ண போறாங்கன்னு சொல்றாங்க எப்பன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல ஓகேவா கிட்டத்தட்ட வந்து பதிமூணு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியாவோட எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல கிரீன் ஹைட்ரஜன் மூலியமா பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க ஐ மீன் ஹைட்ரஜன் மூலியமா பண்ணணும்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து என்னன்னா ஒரு கிரீன் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா என்ன அதுக்கப்புறம் கிரே ஹைட்ரஜன்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது வந்து பிலிம்ஸில் வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பகுதி க்ரீன் அதுக்கப்புறம் ரே இந்த மாதிரி க்ரீன் ஹைட்ரஜன் கிரே ஹைட்ரஜன் அப்படி பிளாக் ஹைட்ரஜன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பிளாக் கார்பன் க்ரீன் கார்பன்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ இதில் வந்து அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க க்ரீன் ஹைட்ரஜன்னா என்ன கிரே ஹைட்ரஜனா என்னன்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் காலங்களில் பாருங்கள் ஓகே அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் இது அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரினியூவல் எனர்ஜி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இந்த கிரீன் ஹைட்ரஜன் அப்படின்றது வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த நேஷனல் கிரீன் ஹைட்ரஜன் மிஷன் அப்படின்றது வந்து வரும் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ பிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அந்த நியூஸ் ரொம்பவே ரொம்பவே முக்கியமானது அப்புறம் எஸ்ஏயில் கூட கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் ரைடிங் த வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவும் யூரோப்பியன் யூனியனும் வந்து ஃபஸ்ட்டு நேவல் ஜாயிண்ட் நேவல் எக்ஸசைஸ் வந்து கல்ஃப் ஆஃப் கினியாவில் வந்து பண்ணுறாங்க ஓகே ஐஎன் சுமேதா அப்படின்ற ஒரு ஷிப் வந்து அங்கே பங்கு பெறுது அந்த இதில் ஓகேவா ரைட் அது மட்டும் பார்த்துக்கங்க அப்போ இந்தியாவும் யூரோப்பியன் யூனியனும் இந்த நாவல் இதில் ஒன்று சேர்றாங்க அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே மற்ற இஸ்ரோட நியூஸும் தேவையில்ல அதுக்கப்புறம் பி ஃபோல் பாப்புலேஷன் அப்படின்ற அதுவும் நமக்கு இப்போதைக்கு தேவைப்படாது லாஸ்ட்டில் ஒன்று இருக்குல்ல அதாவது மயிலோட எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகேவா அதோட இந்தியா பி ஃபோல் அப்படின்றது பேவோ கிறிஸ்டேஸ் கிறிஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் இது வந்து ஷெடியூல் ஒன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வித் ஹையஸ்ட் டிகிரி ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து இருக்குது ஓகேவா அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் இந்த இது நியூஸ் தேவைப்படாது ககன்யான பத்திரம் நியூஸ் வந்து தேவைப்படாது அடிக்கடியே போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்ச நியூஸ் அப்படின்றதுனால நம்ம அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அடுத்தது வேர்ல்டு பேஜ் வேர்ல்டு பேஜில் அர்மீனியாவும் அஜர்பைஜானும் ஒரு பீஸ் டீல் வந்து சைன் பண்ண போகிறாங்கண்ணா வர வர வர்ற மாதங்களில் ஸோ இப்போ தான் ரீசெண்டாக அஜர்பைஜான் வந்து நகர்னோ கராபக் ரீஜியனை வந்து பிடிச்சிட்டாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து மறுபடியும் அர்மீனியாவுக்கும் அஜர்பைஜானுக்கும் பார்டர் வந்துட்டு சோவியத் காலத்தில் என்ன பார்டர் இருந்துச்சோ அதை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக ஒரு அக்ரிமெண்ட் வரப்போகிற நாட்களில் போட போகிறதா சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இதில் இந்த மேப் ரிலேட்டடாக நம்ம பார்த்துட்டாலே போதும் அதுக்கடுத்தது ஆஃப்கான் கேர்ள்ஸ் எஜுகேஷன் ஆக்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் டிட்டென்ஷன் இருக்குது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் காபுல் பாருங்கள் இதில் பெண் பாத் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து பெண் கல்விக்காக அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஆப்கானிஸ்தானில் இதை நோட் பண்ணிவிட்டால் போதும் இந்த மாதிரியான அதாவது ரீபில்டிங் த ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானை நம்ம எப்படி இப்போ நம்ம வந்து நிறைய ஹெல்ப்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் பார்லிமெண்ட்ரி பில்டிங் கட்டி கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்புறம் டேமு சல்மா டேம்னு ஒன்று பண்ணோம் அவங்களுக்கு கட்டி கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் திலாரஞ்ச் திலாரம் ஜாரன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு ஒரு சிட்டிக்கு இடையில ரோடெலாம் போட்டு கொடுத்தோம் அவங்களுக்கு ஓகேவா இது மூலிமா ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நிறைய ஹெல்ப்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி கொடுத்துருக்குறோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஸ்கூல் பில்டிங்லாம் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் ஆப்கான் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல முதல் ஆள் யாருன்னா நம்ம இந்தியா தான் ஓகேவா அதில் இந்த மாதிரி நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணி அவங்கள நேஷன் பில்டிங்கை வந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்கலாம் ஆமாம் ஸோ அதுக்காக இதை நம்ம இந்த இதை வந்து ஒரு நியூஸாக எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ரைட் அதுக்கப்புறம் செகண்டு அர்பில்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அந்த நியூஸ் பாருங்களேன் அதில் வந்து குர்திஸ்தான் ஒர்க்கர் பார்ட்டி அவங்களோட அந்த பிகேகேன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய டென் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து இறந்து போயிட்டாங்களாமா ஸோ குர்திஸ்தான் அப்படின்னா என்ன அது எதுக்காக சண்டை போடுறாங்கன்றதுக்காக நம்ம யூடியூப் வீடியோ இருக்குனே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்த்துருங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் அதை பற்றியாக போயிட்டுருக்கு வேறு எதுவும் ஒரு நியூஸ் இதாக இல்லை அடுத்தது பிஸ்னஸ் பேஜில்
சேஃப்டி வந்து எப்படி இருக்கணும் ஸோ உலகளாவிய லெவலில் நம்ம வந்து ஒரு சேஃப்டிக்குன்னு ஏஐ சேஃப்டிக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ரிஷி சுனக்கு வந்து பேசியிருக்காரு ஓகே ஸோ இந்த ரிஷி சுனக்கு அப்படி அவர்கள் வந்து நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் நிகில் சோப்ரா மாதிரி இருப்பார்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஓகே நைன்டி ஸ்கிட்ஸுக்கெல்லாம் தெரியும் நிகில் சோப்ரா யாருன்னு சொல்லிட்டு ஓகே சரி பாருங்கள் ஏன்னா யூபிஎஸ்சி எம்சிக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டும் பார்க்குறது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் யூபிஎஸ்சியில் அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு ரிஷி சுனக்கு அவர்களும் நிகில் சோப்ரா அவர்களும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய மீம்ஸ்லாம் வந்து கூட வந்துச்சு பார்த்துருக்கீங்க ஓகே ரைட் ஸோ வேறு எதுவும் நியூஸ் இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்தியா டு ப்ரொடியூஸ் இட்ஸ் ஓன் ரெஃபரன்ஸ் ஃபீல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஃபீல்ட்னா என்னன்றதை நான் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் இதில் நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது இதில் அவ்வளோதான் சயின்ஸ் பேஜ் எப்பயும் போல் மந்த் எண்டில் கம்பல்லேஷனில் நம்ம போட்டுருவோம் ஓகே இம்பார்ட்டன் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ரைட் ஸோ மறுபடியும் நம்ம அடுத்த நியூஸ் பேப்பர் மீட்டிங்கில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்